Привет! Это продолжение шестой части урока по Substance Designer, в которой я говорю о создании узора веревки. В ней расскажу, как создать узор ворсинок и получить финальный результат формы веревки с ними. Также перед тем, как начинать этот урок, я хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Благодарю вас за то, что Вы до сих пор со мной и смотрите мои уроки. Приятного просмотра и хорошего настроения. Итак, этого будет достаточно, чтобы получить шейп ворсинок. Теперь я приступлю к созданию маски, чтобы обрезать этот узор по форме веревки. И потом использовать бленд для получения конечного результата. Для создания маски я буду использовать ноду Shape. Но перед тем, как ее создавать, я поправлю этот узел, чтобы потом не запутаться. Для этого зажатым Alt кликаю по нему и располагаю точку таким образом. Как я и сказал, для создания маски я буду использовать уже готовый шейп веревки, который создал ранее. Создаю ноду Histogram Scan и соединяю Tile Generator узора веревки с этой нодой. Настройки я потом еще отредактирую. Далее создаю ноду Blend. В background подключаю ноду Histogram. Для Foreground я буду использовать Shape, в настройках которого в вкладке Pattern выбираю Brick. Для Blend ноды выбираю режим Add Linear Dodge. И в Shape увеличиваю значение параметра Pattern Specific и настраиваю другие параметры. Таким образом, чтобы этот Shape перекрывал узор веревки. В итоге получится такая маска. Итак, получилась такая связка нод. И чтобы их было удобно перемещать, я прикреплю ноду Shape и Histogram Scan к Blend ноде. Для этого просто выделяю ноду, которую хочу прикрепить к основной и нажимаю клавишу D. Таким образом, когда я буду перемещать ноду Blend, эти ноды будут перемещаться вместе с ней. Что согласитесь, очень удобно. 
Теперь Blend ноду перетягиваю вверх и соединяю с Mask Map Input. Слотом в ноде Tile Sampler. Для того, чтобы использовать это соединение как маску для ворса. Сразу Вы не заметите изменений, потому что для этого нужно будет внести изменения в настройки Tile Sampler. Этим сейчас и займусь. Чтобы активировать работу маски, я захожу в настройки Tile Sampler и в вкладке Color устанавливаю значение равное единице для Mask Map Threshold. После этого действия я приступаю к смешиванию ворсинок и основам варианта веревки. Для этого, естественно, буду использовать Blend ноду. То есть я создаю еще такую ноду. Основной узор помещаю в Background Slot. В созданной ноде выбираю режим Max Lighting. И в ее Foreground Slot подключаю ворсинки. Таким образом, Вы уже заметите результат этих действий. И теперь задача заключается в настройке этих ворсинок для получения конечного результата. Итак, для настройки ворсинок я возвращаюсь в ноду Histogram Scan и немного изменяю ее настройки. Затем открываю настройки Tile Sampler и сам ворс сделаю немного больше и менее густым. После чего приступаю к добавлению искажения для большего реализма. Для этого буду использовать ноду Vector Morph Grayscale. В ее input помещаю Tile Sampler с ворсинками. А в Vector Field нужно будет подключить какой-нибудь Noise эффект. Для этого я буду использовать ноду Perlin Noise. Напоминаю, что если Вы видите у ноды желтый слот, то обычные Grayscale ноды нельзя к нему подключить. То есть, чтобы подключить Perlin Noise ноду, мне нужно создать еще одну ноду под названием Gradient Map. После чего эту ноду прикрепляю к Vector Morph Grayscale нажатием клавиши D. Таким образом, получаю такое соединение. Далее, для добавления правильного искажения в ORSU, настраиваю параметры в нодах Vector Morph Grayscale и Perlin Noise. В итоге получил такой результат. Теперь ноду Vector Morph Grayscale нужно подключить к Blend, в котором смешивали основную веревку с Force. В итоге получается такой узор. Далее настраиваю Ambient Occlusion и таким образом получаю такой финальный результат. Я думаю, что пока этого будет достаточно. И с этого момента я решил показывать разные примеры создания разнообразных материалов. Потому что все же создание одной карты Displacement не так интересно, как полный цикл создания полноценного PBR материала. Так как гораздо интереснее получить именно готовый PBR материал и где-то его уже использовать. Я думаю, Вы уже готовы к этому. И в следующей части я приступлю к демонстрации полного цикла Создание готовых PBR материалов со всеми нужными картами. 
Но если я буду использовать ноды, о которых еще не рассказывал, то буду останавливаться на подробном рассказе о их настройках. Таким образом, изучение Substance Designer будет намного эффективным, чем просто рассказ о теории и разных моментах, связанных с документацией. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и счастливых праздников. Встретимся в следующем году.